to madalla masu kallamu barkamu da dawa ta cikin shirin na sharhin jaridu wanda yake zuwa mu kai tsaye ganin gidan television na kaftan Hausa daga nan babban birin tarayya Abuja inda muka jira shigowon bakon mu wato Honorable Kabir Muhammad wanda ya sani da buhun kararran Abuja mai sharhi da fashin baki akan al'amura na yau da kullum Honorable Barka da shigowa Barka da wannan lokacin Hajji Abdul Fatuma to alhamdulillah Barka Hajji Fatuma a Honorable bari mu yi bita bayan kammala zanga zanga kamar yadda aka sanya ranan wato daya ga wata na farawa da kuma kammala shi ranan 10 ga wata mu yi bita mu kalli shin zanga zanga tasirin sa da kuma rashin tasirin sa to a A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko da yaushe muna ƙara godiya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ko muna ƙara godiya da dama da wannan gidan television take ba mu na yin fashin baki da yin sharhi akan wasu al'amura na yau da kullum a Hajji Abdul Fata wannan kusan shine satin farko da aka shiga bayan zanga zanga da za a yi cewa an dawo aiki kuma kada kan alamu komai yana tafiya daidai da daidai da shawaran su so na farko da yanka kalli tasirin da ita wannan zanga zanga tai za a cewa gasu wadanda suka yi zanga zanga masu zanga zanga lumana musamman wadanda su suka kiraye kirayen da wadanda su kuzin suka kiraye kiraye ga gwamnatin tarayya akan wasu bukatu nasu za a iya cewa kansu a matsayin shi kansu a gabanni za a iya cewa gaskiya kwalle ya bata biya kudin sabu duba to me yasa eh kwalle ya bata biya kudin sabu duba saboda dukkanin muradai da suke da shi na cimmuwa wanda sakamakon haka ne ya irin sa aka cika cikin wannan zanga zanga babu ko guda daya wanda gwamnati ta iya yin kwara daya daga cikin daya daga cikin nasarar da aka samu shine shi mai girma shugaban kasa ya iya tankawa so tunda har ya tanka daga cikin jawaban da yayi a wannan tanke tanken da yayi zaka ga cewa babu wani abu ma guda daya wanda ya dauka daga cikin bukatun su guda 10 ko sama da haka wanda suka kawo zaka ga cewa babu ko kwara guda wanda ya shi mai girma shugaban kasa ya ya ya, ya tankara ko mm. kuma yake shirin magancewa ya dubi a kanta so duk jawaban sa bai kwanshi ko kwara daya daga cikin wadannan abubuwa ba so kaga ga su wadannan da suka yi ya ga kullu ya bata biya kudin sabu duba tunda budi bata cika ba a uh, naji na saurari wasu daga cikin shugabannin masu hada wannan zanga zanga din na arewacin Najeriya wanda suke kira da cewa ma kada wanda ya ƙara fita zanga zanga tun kafin ma ranan karshe na zanga zangan ta iso kar wanda ya ƙara fita wannan zanga zanga saboda sun fahimci cewa haƙiƙa gwamnati ba ta da shirin yi musu abin da take so kuma hasashen da muka yi a baya na yadda zanga zangan za ta iya kasancewa sai zaman to hasashen ta zama daidai ganin cewa lalle al'umma za su iya wasu za su iya amfani da wannan dama ganin cikin irin hali na matsin rayuwa da ƙasa ta shiga ciki so za a iya amfani da wannan dama a yi wasu abubuwa na ba ta gari za su yi shigowa su yi al'amura na tsaya sace sace fashe fashe da kuma abubuwa wanda zai iya jawo a sarar rayuka kuma duk hakan ta faru so gaskiya za a iya cewa zanga zangan kanta dai bata yi tasiri ba kuma ga wasu masu hada zanga zangan kwalle ya bata biya kudin sabu duba na'am to a bari mu kalli a tsokacin shi gwamnatin jihar Bauchi Senator Bala Muhammad Kawara inda ya bayyana a wani taro da yayi na gangamin yakin neman zaben wato kananan hukumomi inda ya kalubalanci wato a shi gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa su a Jibril Ahmed Tinubu domin yayi tsokaci kan kalaman sa jawabin da yayi san wannan jawabin ma fanko ne kwata kwata yayi har ma da yin wani shagube na cewa za su ga yato shi nan gaba shine ma yakin neman zaben su a shekarar 2027 za su bashi zama director sannan kuma a lokacin kuma ana ganin cewa gwamnati bala ne jefa al'umar bauchi cikin matsin rayuwa ba tinu ba in ji sana tashe wubu ba kuma wannan turka turka da ake tai wanda ana ganin cewa ana ta sunsuno shekarar 2027 kai ka ce ma gobe ne za a kada gangan siyasa a kasar na'am a in ka kalli wannan lamari Hajji Abdul Fatah da kyau da kyau za ga cewa abin da shi gwamnatin jihar Bauchi yayi siyasa ce zunzuruto na'am kuma dama shi abokin adawa shi ba kullun yana neman ya ga ina ne zai ga gazawar ka ya ga za a yi ya capitalizing akan wannan gazawa ta ka domin ya maka tereren tsaya so wannan irin abin da ya faru kenan siyasa ce zunzurutun ta amma in uh, yana da sata ai da dawa da wari lalle fa ya kamata shi kanshi mai girma gwamnatin Bauchi ya ma jama'a bayani daga hawan bola tunubu kan kujerar mulki zuwa yau biliyan nawa ya karba daga abin nan daga asusun gwamnatin tarayya kuna din da ake tura musu domin a taimaka a ga an magance matsalan tsadar rayuwa da ake faskanta a cikin kasar nan in ka duba ga gani kamar yadda muka saba yin maganganu a kafafun yadda labarai muna ga al'umma 
ba wai shugaban kasa ne kadai yake da laifi ba sai dai shi babban matsalar da shi shugaban kasa yake buskanta shine tsarin da ya dauko na ya dauki makudan kudi yana mika ma gwamnoni yana ce musu su je su yi wasu abubuwa da za a samu saukin rayuwa a cikin al'amura za ga cewa wannan abun ba zai yi ba kuma daga wannan jawabin da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi yayi in ni ne shugaban kasa to gaskiya dole ne in yi wani tsari wanda zan sauya in akala saboda gwamnatin da ake daukan kudi ake ba su wanda su suke cin gajiyan wadannan kudaden gashi sun fara komawa daga baya suna rabewa kusa da talakawa ai wannan yana neman wani sympathy ne a gurin talakawan kasa dan saboda a gane cewa lalle wannan abun tana da damuwa da shaurun su so idan shugaban kasa yana da nashi su kudaden da suka karba me su suka yi da nasu kai ga wannan ba bayani ba magana bane me yayi a jahar Bauchi wanda zai kawo wa mutane sauki na rayuwa da shaurun su idan ka dauki jaha kaman irin jahar jigawa kowa ya ga irin abin da gwamnatin jahar jigawa yake yi wanda ma wannan shine kamun ludayin sa kado na farkano tayi wadan shi na farko kenan tabbas amma ba shi da wani damuwa wanda ya wuce manoma ba shi da wani damuwa wanda ya wuce talakawa kiwon lafiya inda an ba liyar ruwa ta ta same su za a ga cewa ya kai musu dauki inda ake bukatan kayan noma da dauki da saboda ya san al'umma sa manoma ne idan ka duba kaman gwamnatin jahar Naija za ka ci ma yayi kokari a ta wannan bangaren ya suyo traktoci an suyo taki manoma ana ba ma'aikata da abubuwa muka bantu nan wakulawar shaurun su gwamnatin jahar Bauchi mai yayi yanzu ta ta burtsan ma da ake a jahar Bauchi shine gota make kin gida da gina wanda ko gidan gwamnati inda gwamnati yake zauna a ciki bata kai gidan da ya gina din alfano ba kuma da dadan da ake magana akai a yanzu shine yana so ya sirma gwamnatin jaha da wannan gida tashi sannan kuma idan ya tashi sauka masu hasashe suna hasashen cewa zai nemi gwamnatin jaha tai mashi auctioning din gidan ta mai gwanjan gidan ya saya to fa so ka duba irin gwamnatin da muke da su a arewa har mutun zai fito lalle bolacin nubu akwai kurakure akan tsare tsare na har kan policies din shi wanda akwai bukatan gara masu tsauri ne wanda sun jefa al'umma amma gwamnatin mu musamman na arewa mu su muka sani su muke magana babu wani abin da suke yi dan kawo sauki ga rayuwar talaka baya ga wannan honorable makalli ya Fatima ke hakuri akwai makalli yanda yan bindiga yanzu suke fitowa kafafin wada labarai suna cin karan su ba babaka domin kuwa an jo wani daga cikin shahararun dan shahararun bindiga yan kasar nan wato yaron Bello Turji kenan ya fito yana yabawa masu zanga zanga na cewa sun kira sunan mai gidan sa suna cewa Najeriya sai Bello Turji hakan ya bayyana masa ya ji dadi sosai don haka aka nuno su da su ma gudan kudi na cewa shi ma zai ba da su kyauta ga al'umma zai raba mu al'umma saboda tsananin tsadar rayuwa da ake ciki kafin ka kare idan ka shiga wajen da ake tura kan number din da ake yace a nema kusa mun sama da mutun 3360 da 60 da wani abu suka tura lambobin asosin su kawai na cewa da tura musu idan kuda dan shin ina ka dosa a kasar nan to idan ka kalli matsalolin tsaro kamar yadda muka yi bayani kwanaki a wasu zauruka na na kafafun hada labarai mun yi magana akan cewa dai daga cikin abin da shi bayanin mai girma shugaban kasa ma bai yi magana akai ba bai yi gugan zana akai ba bai dauko wannan layin ba shine maganar tsaro na arewa wannan magana babu ita ko guda daya kuma wannan kusan abun kunya ne ga kasar nan a kamar yadda mai girma tsohon shugaban kasa margayi janar sana abacce yake fadan cewa idan dai har wani magana na rashin tsaro har ya wuce tsawon awa 24 to wannan abun gwamnati tana da hannu a ciki to kaga wannan soja ne kuma general wannan soja ne kuma shugaban kasa ya fado ya fado ya fado ya fado ya mage ya ya fado irin wannan maganganu so idan ka da ka kutanta maganganun sa da irin abubuwan da ke faruwa a kasa sai ya ga cewa haƙiƙa sojojin da muke da su a yau ba wai ba su san inda Bella Turji yake bane amma Bella Turji ne ba a so a magance shi sojojin da muke da su a yau da su mutanen da suke da alhaki na harkan tsaro a hannun su wannan ko ka yi ko kaso dole ne ka yadda akan cewa wannan alamari kaman ana kasuwanci ne da ita a to in ka kalli abun dukkan fannin da kake so ka ba wa gwamnati uzuri da kariya baka suka ba ta uzuri bane da kariya ta wannan bangaren to ya za a ce kaman Bella Turji waye shi wani ƙorewa yake da shi akan harkan soja wani ƙore ƙorewa yake da shi akan harkan intelligence wanda za a ce wani bai da horon komai wanda za a ce har zuwa tsawon wannan lokaci an gagara kama Bella Turji kaga wannan hanya hanya ce wadanda su manyan hafsoshi na soja 
da manya manya mutane da suke da alhaki ta bangaren tsaro suka mai da shi kaman wata kafa wacce za a iya kawo kudi da an ce eh ga matsala ta tashi a wuri kaza za a magance ta idan aka magance matsalan guda daya to kaga wata dila babu wani hanyar da za a ringa bi a samu irin wannan harkar kudi din shiga ta bangaren su da wani abu ma muka mancin wannan so mu abin da yan kasa muke kallo kenan akan wannan amma in ba haka ba mu mun san cewa bella turji da duk wani su wani dogon da dai su waye duk wanda ka sani yana harkar ta addanci a kasar nan wallahi idan gwamnati tana so ta kama shi awa 24 zuwa 40 awa 48 wallahi ta yi wa zai shiga hannu kariya ne da aljanu yake mu'amala ne da mutane yake mu'amala kafar sadarwa ta waye ta gwamnati ce yau idan ana so a yi monitoring ɗinka ranka dade duk abin da ka sani kake yi da wayanka da harkan whatsapp ɗinka da duk wani abu da mu gancin wannan kake yi ina ta in ana so a bibiye ka za a bibiye ka kware da gaske in ka ga dama ka yi sim card goma ka canza waya goma in dai gwamnati ce tana so ta danke ka ka shigo hannu ya ka shigo hannu muna da kwararrun ma'aikata a bangaren tsaro da shauran su so amma matsalar shine abin da muke kallo a matsayin mu na yan kasa shine kamar gwamnati ba ta shiri ta dauko hanyar magance wannan matsaloli ba shin kana gani bayan da yan kasa suka fito suka fadi ra'ayin sa da sauran su kuma kamar ba a ji su ba ko kuma an aiwatar da abin da suke so kana gani yan kasa za su ƙara fita zanga zanga to ai zanga zanga kusan hajjia fatuma ana dan da zan sa wata sabuwar zanga zanga wata zanga zangan ta mutu ne wani zanga zangan na shirin tashi dalili na da yasa na fadi wannan magana shine a jaridar leadership da wasu manyan jaridu na kasar nan na ranar asabar nan da ya wuce ta dauki labari akan yadda jami'o'i na kasar nan suke fuskantan matsalan matsananciyar matsala da tsada na biyan kudin wutar lantarki yanzu shugabannin jami'o'in ga baki ɗayan su sun zauna sun shawara hanya ɗaya da za su iya bi su ci gaba da amfani da wutar lantarki shine kowane dalibi zai ringa biyan kudi naira 80 wannan kudin wutar lantarki ne kadai ba fa kudin makaranta ba fa a a wannan kudi ne kawai na wutar lantarki da zai ringa biya so cin ku ga sabon zanga zanga tana kan hanya so dubu tamanin yanzu kamar misalin kika dauki kamar jami'ar Ahmad jami'ar Bayero dake dake Kano BUK a da can kowane wata abinda suke biya shine naira miliyan 30 duka yan kowane wata jami'ar abinda suke ba ma'aikatan ma'aikatan wutar lantarki kenan naira miliyan 30 suke ba ma'aikatan wutar lantarki a kowane wata yanzu a wannan sabon tsari da aka daura jami'o'i akan wannan tsari na band A za su ringa biyan kudi naira miliyan 200 da 30 tun ga ƙarin naira miliyan 200 kuma akan dalibai yake so ya ƙare idan kika dauki makaranta kaman jami'ar Ilorin Uni Ilorin da ke jihar Kwara da tana biyan kudi naira miliyan 70 ne a wata yanzu za ta ringa biyan miliyan 230 ita ma a kowane wata idan kika dauki jami'a irin na Lagos da tana biyan kudi naira miliyan 80 ne a kowane wata yanzu za ta ringa biyan kudi naira miliyan 300 idan kika dauki jami'a na da take in suka University of Nigeria da tana biyan kudi ne da bai wuce naira miliyan 70 ba yanzu za ta ringa biyan kudi zuwa tun zuwa miliyan 80 yanzu za ta ringa biyan kudi ne miliyan 150 so ki duba irin waɗannan abubuwan kuma su yanzu shugabannin wannan jami'a sun yi zauna sun yi nazari sun ga babu inda za su je kawai su samu wannan kudin da za a biya wanda ya wuce a daura akan ya'yan talakawa saboda jami'o'i na dake gani dukan ya'yan talakawa ne a ciki babu dan dan majalisa babu dan dan sanata ko dan member na state of assembly kai councilor an cika ga dan sha irin wannan jami'ar dole ce ta sa shi kai so cin ko ga cewa akan ya'yan talakawa za su za su kare to kenan wata zanga zanga ne ta mutu wata zanga zanga kuma za ta kare tasowa saboda shugabannin kungiyar dalibai na kasa ga baki daya sun yi magana akan cewa su wannan kudi ba za su biya ba babu dalibin da zai biya to saboda haka kaga wani sabon zanga zanga tana zuwa kuma tun kafin wannan zanga zanga ma ta mutu ai akwai shugabannin zanga zanga da suke cewa saboda tsarin da gwamnati dauko da kuma rashin kyakkyawan tsari da basu yi ba na cewa irin a kowane jiha ba su samu waɗanda za su yi coordinating musu wannan abin properly ba kuma gwamnati ta fake da wannan to su a yanzu sun daga zanga zangar su za su yi mata kyakkyawan tsari da ganin har zuwa ranar 1 ga watan goma 1st of october to kin ga akwai waɗannan abubuwa da kungiyar dalibai eh wasu kungiyoyi da wannan kungiyoyi da ba ta shiga zanga zanga ta wuce wani ba samu shiga wannan zanga zanga ta wuce ba so kuma ga na su dalilin su yanzu ga dalilin tun da gwamnati ta ce zanga zangan babu tsari eh zanga zangan ba a san waye za su hada ba to saboda haka su sun daga zanga zangan su zuwa 1 ga watar goma so sai to mu duba um yaren yamare na 
kasar Najeriya da suka fito suka ce dalilin da su su fito zanga zanga bane a cikin jaridan da Mala Abdul ya karanto shine saboda sun fi kowa yin asara duk a yayin da aka taso yin zanga zanga a kasar to ya ga kallo wannan wannan magana da suka fada gaskiya ne ai sun yi wayo kuma sun yi dabara kuma in zai kalli in kina neman mutane waɗanda suka fi kowa rikici mutanen da suka fi kowa rigima wanda suka ma iya zanga zangan na tashin hankali da shauran su abiye wuce kabila in yamurai ba tunda su ne yanzu har a yanzu nan yayin da Adiyo take fuskanta matsalar rashin tsaro na yan bindiga su kuma su yan yankin su ne in tuka duba suke gani su ba su su ba sai ma akan cewa irin su yan kasa ne yan Najeriya ba kan ga wannan ayyuka cici da zanga zanga kuma duk layin da suka bi suka ce a kullar kantuna kamar yau ranar litini in suka ce ranar litini ba za a bude shaguna ba duk ma akan ba akan gwanda ba ta aiki ba za ta aiki ba so kin ga suna da wasu karfi da doka da wani abu to amma da suka zauna da manyan su sai suka yi aikin hankali sai suka yi amfani da basira su sai gane cewa lalle duk kusan fadin kasar nan babu kauye duk kirman kauye duk nisan ta zai yi wahala ke zai samu ba ke samu in ya murina sai da kai a wannan kauyen ba sosai so kenan bangaren tattalin arzikin kasar nan suna ba da gudunmuwa sosai yanzu kamar anan abuja babban birnin tarayya akwai kasuwanni guda biyu wanda mafi yawanci kashi 99 ko kashi 100 na mutane ke kasuwanci a wannan kasuwa kabilan yamare ne kasuwa na farko shine kasuwa na DD inda akwai tumbashar da kuma building material kasuwa na bi shine kasuwa na kubo furnitures da kubo mechanic in zai tafi wannan gurin zallan ma'aikatan da suke wannan gurin zaka ga kabilan kabilan ibo ne to sai zanga zanga ta tashi sai aka fara kore kore zuwa zasu yi asara yamare in zai shiga cikin kasuwan use zaka ga cewa akwai saka duk kasuwannin da muke da su kanana da manya zaka ga cewa su suke da jari suke da dukiya sun iya ma'amala da banki zasu karbo bashi zasu kuma riri ta ma banki kudin ta su kuma saka wannan abubuwan har ta zaman to hanyar arziki a gare su to yayin da aka musu irin wannan ta'adin kin ga matsala ta fuskanta kenan ta ta shiga tsakanin su da bankuna matsala ta shiga tsakanin su sun yi asaran dukiyan su kuma kin ga ba ta haifar da dami ido ba mu duba labarin da yake cewa tsohon shugaban kasa wani shugaban ba san jawab kadi yadda yan siyasa da shugabanni ya kamata su kasance aya wato yayin jagorin cewa zan ja ce mafi yawan su ba su da tarbiya ko halayya na kware saboda ba gyaran kasa ne a gaban su ba inda har majalisar ta dauki mai dama ta mayar masa da martin ta ce wannan martinin mutum maganin yayi magana albashi da yadda su yan majalisa suke tsara kan su da dai makamantan su to a wannan ai da na gaba ake gane zurfin ruwa idan ka tsaya ka kalli maganganun da yayi shi ma dai kaman wani abu ne da ake ce ma ihu bayan hari sai mu zauna mu duba mu ga lokacin da yake mulkin kasar dan majalisin akwai wani tsari ne wanda a lokacin suke gudanar da harkan majalisa wanda ya bambanta da wanda ake yi a yanzu ansar shine babu wannan shine babu so saboda haka a tun daga wannan lokaci shi wani abu ma da ya danga fakewa da ita lokacin yana mulki shine daga ya tafka wani mummunan kuskure ko yayi wani abu kai tsaye sai ya ce ai da mukuradiyan jaririya ce kuma shi sabo ne a cikin harkan shugabanci wanda ya shafa harka na da mukuradiya so kuma wadannan abubuwa da ya fito yana cewa shugabanni ba su da imani da abubuwa muka mantar wannan shi wani irin tausayi ne da wani irin imani ne shi ya ya gudanar a lokacin da yake mulki ai ka san in kana so ka bada misali an ce charity began at home in jiba ture so ya kamata duk wani abin da zaka yi wani tarbiya da zaka fara koyarwa su da suka yi shugabanci a baya a yanzu su ne mutanen da suke da alhaki wanda ya kamata a ce sun dawo sun yi wa al'umma bayani ko kuma sun daura shugabanni da suke kan turban mulki a yanzu akan turba wanda take mai daidai da shauran su so kusan duk irin abubuwan da suka yi ne a baya a lokacin da suke shugabanci wadanda suka zo kuma su ma su suka daura ka san mutum na iya koyan abu a gurin ka ko wani alkhairi ko na shari idan ya zo ya fika iya irin wannan abubuwa da shauran su duk irin wadannan abubuwan su ne suka danga faruwa a cikin wannan kasan da shauran su an fara da mukuradiyan ne a 1900 da ta sa'in da tara a baibai abubuwan duk a baibai baibai ta danga tafiya kuma har yanzu abun bai zo in zai zamanto a sai a sai ta a sai ta kamar yadda ya kamata ya tafi da shauran su ba mu kalli ne dan da shugaban kasa su a Jubal Ahmed Tinubu yayi wanda daga ciki hada tsohon wato a gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari wanda aka bashi hukumar nan ta Tedfon wani irin nasara ko kuma kake ganin ci gaba da ya samu wanda wasu suna ganin cewa a bai kamata a matsayin sa na wannan dattijo a shekarun sa nan ba a ce kuma ya ci gaba da an ci gaba da dama da shi a cikin madafu iko to Mala Abdul Fatah kasan kasan nan irin abun nan ne da ake cima wai zagaye ake a guri daya mutanen da suke na shekaran jiya sune jiya sune yau in kuma aka yi wasa ma gobe ma da su za a dama subhanahu in ka kalli a mai girma tsohon gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bella Masari ni a kashin kaina da wani abu ya faru kwanake a baya da ban ganshi a cikin sahun ministocin mai girma shugaban kasa ba sannan kuma aka gangaro na ga cewa dansa 
an bashi mandir sakatare wato matsayi ne wanda ke daidai da matsayin commissioner anan Abuja gobban birnin tarayya kuma shi mai girma Aminu Bella Masari ya dauki dan nan nasa ya mika ma shi minister babban birnin tarayya ne yanzu akan cewa ga amana a koya masa aiki to sai na dauka akan cewa kamar irin abun nan ne na idan kataka rawa kataka rawa lokaci za ta iya yi wanda kai ma kuma sai an ka aka ce in kai rawan gaba kai rawan gaba in ka kai wani matsayi wanda kake ganin ka kai wani matsayi sai ka dan fara rawan baya ka dan fara rawan baya to sai na dauka irin shi ma ya ja baya ne zai koma a matsayin sa na da tije zai ringa ba da shawara wari da abubuwa muka mantar wannan hakika ni dai ba wai mun rena dattawa ne da kuma tsofaffi cewa ba su da gogewa ko kwarewa ba ha wallahi suna da gogewa da kwarewa mutum kamar Alhaji Aminu Bella Masari ka duba mutumin da ya rike shugaban majalisa a Nigeria ya zo yayi gwamna har karo biyu kuma lokacin da ya zama shugaban majalisan wakilai a kasar nan za ka cewa babu wani da kace da fatuntunu a cikin majalisan kusan shi yana daga cikin mutanen da daidai ko wadanda suka yi shekara hudu a jere ba tare da an cire su akan wannan kujera na mulki ba so dattije ne na arziki so amma abin da kasan take bukata tana bukatar mutane ne wadanda ba su da rauni na lafiya tana bukatar mutane ne wanda ba su da rauni na gajiya tana bukatar matasa wadanda suke da kokolwa irin ta zamani tunanin su irin ta zamani uh, dukkanin lissafin su irin na zamani ne uh, shugabanci ba zai yi ba a kasa irin Najeriya da mutumin da zai iya yin aiki ne kawai na tsawon awa hudu awa biyar ya tasha office ko kuma mutumin da zai yana zauna a gida saboda wata uh, na kasu ko na rashin lafiya ko wani abu dole sai an bi shi gida ya zantar da wani aikin da ya kamata ya office lokaci ta yi a kasar nan da dole ne a ba wa mutumin da yake da lafiyar da ƙarin guyuwa da ilimi da daman da zai iya yin aiki na awa 24 wadannan su ne irin abubuwan da suke ta faman faruwa da shauran su so in ka kalli na dana dan da shi mai girma shugaban kasa yayi hakika dama irin abin da ake bukata kenan a siyasa duka wani gulbi da ya kamata a ce gwamnati ta cika ya kamata a cika ta saboda rashin cika irin wannan gurbi din yana kawo na kasu da koma baya irin wadannan wurare da shauran su amma idan zai yi muna kira a duba matasa a duba matane wadanda suke kwararu su wadannan ba mun rena su bane amma dai akwai bukatar su dan koma gefe su kalli yadda abubuwan take tafiya da kaiwa da kuma kuma in ka kalli irin in ka kalli irin wadannan abubuwa shine abin da ya kawo ga irin zaka ga tunani irin nasu na mutane masu irin wadannan shekaru yanzu ka kalli irin abin da chief a emeka in yako yayi da wasu yan tawagan shi wanda suka dai suka samu ziyartar shi mai girma shugaban kasa a cikin wannan sati da ta gabata zaka ga cewa ai sun zo mai da shawara da tunani akan cewa ya kamata a yi constituent assembly wato a yi wani sabon zauri wanda za ta yi fito da sabuwar doka ta kasa to mu a irin kallo da muke ma al'amari irin wannan wani al'amari ne wanda irin tunani wanda bai dace a yi wannan da shawaran su ba saboda yin wannan constituent assembly din nan kamar duplication of function ne aiki ne da majalisar kasa ya kamata ta yi ko majalisar kasa nan idan har aka yadda akan cewa lalle za a yi wannan constituent assembly din to hakika ina tabbatar maka da cewa ko dai wannan constituent assembly din faruwan ta ta nuna ta nuna mai najeriya akan cewa majalisar kasa ba ta da wani amfani ba ta da amfani ko kuma ta gaza gurin gudanar da aikin ta da kamata ta gudanar saboda abin da ya kamata ta yi ne aka ce za a zabo wasu mutane daga kasar su zo su gudanar da irin wannan aiki na farko kenan idan ka kalli wannan abu da kyau da kyau za a ga cewa a tsarin da suka zo da shi suna son kowane jaha za a kawo mutum uku uku na'am wanda za su zaman to kaman wakilai a Abuja babban birnin tarayya za ta zo da mutum daya to dan Allah mai ban mantan da tsarin musallatoci tsarin ma kenan tsarin salatoci ne haka kai ta ma a sanin tan ai mutum 900 ne na'am to su ma suna son su kawo mutum 900 a matsayin wakilai sannan a kawo mutum shida lauyoyi wadanda suke kwararru akan sanin kundin tsarin mulki na kasa daga shiyoyi guda shida da muke da su a cikin Najeriya to ka ga an gudu ba a tsira ba so wannan shine abin da ake ce ma masana harkokin mulki suke kira da da delegated responsibility mm. shi kuma delegated responsibility ka dauki hakkin wani aiki da ya kamata kai da kai ka mika ma wani yayi wannan abu ne wanda kawai zai iya samuwa a yayin da kai aiki ta yi maka yawa na'am duk da irin wannan abun yana faruwa majalisa tana bawa bangaren zantarwa suna 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 gudanar da irin wannan kwararru da dama suna nuna cewa yin wannan abubuwan ma ya saka ma maduka to amma saboda ayyuka da yake mu majalisa yawa da shauran su idan aka kafa ma'aikata sai a delegate din da duk wani doka da zai biyo baya bayan wannan doka uwar doka da aka yi a wannan lokaci a zauran majalisa to ita wannan ma'aikatan za ta iya gudana da shi domin ta samu sauri na gaggauta yin ayyuka da ya kamata ta yi na yau da kullun a cikin wannan gurare da shauran su so yau sai aka ce za a yi wata sabuwar constituent assembly wanda za ta zo ta yi irin aikin da yan majalisa ne suke yi 
kuma da satin da ta wuce ina garanan talata da ya wuce aka majalisa jaridu suka dauka sanarwa da majalisan majalisan dattawa ta yi karkashin jagorancin mataimakin shugaban majalisan dattawa din shi yi sanata Baraw Jibril akan cewa suna kira ga yan kasa da kungiyoyi masu zaman kansu da al'umma su kawo proposals da memorandum a committee din sa wanda shine shugaban committee na sauya tsarin mulki na kasa kuma kowane shekara majalisa tana da kudade wadanda ake ware mata na yin wannan constitutional review committee din subhana to yanzu za a duplicate na function ne aikin zata zai zama wani aiki ne irin guda biyu da shauran su kuma idan ka kalli majalisa babu abin da majalisa ba za ta iya yi ba haka wani masani dan kasar ingila wani masani dan kasar ingila yake fada yake cewa majalisa ba abin da ba za ta iya yi ba a wancan lokacin yake cewa abin da kai majalisa ba za ta iya yi ba shine ba za ta iya maida namiji ya zama mata ba kuma ba za ta iya maida mace ta zama namiji ba a wancan lokacin ne ba ana ce da shi Jane Louis de Lolmi so shi abin da shi de Lolmi ya fada a wancan lokacin yanzu ma ci gaba ta samu majalisa za ta iya maida namiji mace za ta iya maida mace namiji dan ka kalli wannan dokan da ake so ayi yanzu na ake ta bibiya ake so ayi na auren jinsi karkashin dokan akwai bangare da ake so namiji zai iya komawa ayi masa sojiri ayi masa tiyata ya koma mace subhana ko kuma mace ta ce ita yanzu ma ta san kanta a matsayin mace tana so ayi mata tiyata ta koma namiji kaga kenan eh to amma kuma abinda zai iya amincewa da wannan abu guda ɗaya ne shine dokar kasan ku ta yadda akan cewa eh lalle za ka iya juyawa daga nan ka koma nan kenan kaga shi majalisan ma za ta iya drikewa ta koma za ta iya sa namiji ya zama mace mace za ta iya koma a namiji so babu abinda majalisan ba za ta iya yi ba haka abu fata so saboda ka gwada da wannan a gurguje kafin mu je ga masu kallo bari mu kalli turkatar kan da yake faruwa a kafafin sadar zumunta musamman lokacin da aka gashi shararren mai amfani da shafukan yanar gizo wato dan najeriya kuma zonin kasar china wato wanda a gusun da bello galadanci inda yayi wasu bankade bankade wanda yake masu tsoratarwa masu tada hankali wanda yake abu ne wanda kuma zai tambi kasa wata kila bashi da wani na kusa da gwamnati wanda yake gani sakon sa zai kai ya yana ganin kai kai tsaye abin da yake gani kai fitar wala Allah hakan zai yi yin amfani musamman da aka jiyo yayi drami ke akan shugaban kasa da kuma wasu zargi zargi da ya bankado shin ban san ko ka ci karo da wannan sako na shi ba kuma ya ka kalle al'amarin kuma shin me za ka yace akan wannan zargi to Haji Abdul Fata ina daya daga cikin mutanen da suke bibiyan shafin sa kuma nake bibiyan abubuwan da yake yi kuma da yin nazari akan wadannan abubuwa masha Allah hakika wannan abubuwa da shi dan bello yake yi ina da kyau ka sani akan cewa yanzu dai dan bello a galadanci a arewacin Najeriya babu wani hero wato babu wani jarimi na talakawa wanda ya wuce shi ina son tabbata maka da wannan kuma a yanzu babu wani shafi a yanin gizo wanda take samun wadanda ake bibiyanta mabiya irin shafin dan bello galadanci kuma wannan abubuwa da yake yi ina son tabbata maka da cewa wasu dai daga cikin sharida ne wanda zai iya jawo mai girma shugaban kasa ya fadi zabe a zabe mai zuwa to fa ba mai girma shugaban kasa kadai ba har ita jam'iyyar APC idan ba an yi da gaske ba wannan bankada bankada da ake yi da shauran su ina tabbata maka da cewa ina dai daga cikin sharida idan kana nazari akan al'amuran abubuwan da yasa gwamnatoci a bayar su ka dinga faduwa zabe so wannan irin abubuwan suna faruwa da shi da shauran su wannan bayanai walau dai gaskiya walau kariya idan kuma kariya ne to haki ne na gwamnati ta fito ta yi majama'a bayani ta wannan bayani da dan belle yayi a gaba kaza da yace kaza da kaza ba haka bane ga yanda bayanin yake wallahi haki ne akan ta idan bai yi ba ina son tabbata maka da cewa wannan abun a yanzu haka ya jawo mu shugaban kasa mu munan tabo subhana musamman a arewacin najeriya kuma dan talakawa yanzu kullun jira suke su ga dan belle wanda sabon abu zai saki yanzu sabo wanda ya saki yanzu akan tsohon dan takarar mutumin gwamnatin jahar Kano kuma tsohon commissioner na kananan hukumomi da harkan da harkan sarauta na jahar Kano a murtala sidan garu kaga wannan lamari abubuwa ne wadanda duk abin da yayin ga shaida zai nuna maka cewa lalle kudi ta fita daga banki kaza ta shiga banki kaza daga banki kaza ta gangara zuwa wani kamfani da ke Saudi Arabia so shi ma haki ne a gare shi idan wannan abubuwa take ba ƙarya ne ba gaskiya bane dole ne ya fito ya yi mal'uma bayani ina so in tabbata maka da cewa idan har ba su zo su yi mal'uma bayani ba wallahi wadannan al'umman ba za su ƙara tasiri a siyasar kasar nan ba kuma wadannan suna ɗaya daga cikin irin abubuwan da suka faru da tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan irin wadannan propaganda irin wadannan abubuwa da aka fito aka dinga tayawa talakawa musamman namu na arewacin Najeriya aka sa aka tsani Goodluck Jonathan kuma shi wannan yanzu ma an fara ne ma daga da wuri dan na gudlok an fara ne 
anati naam so mutane da suke kallo akan wannan kada kai sharhi akan ta kai kallo abin da idan ba sai da zaka iya kallon abin ta bangarori guda biyu walau dai shi dan belle ina yake samun wadannan bayanai bayanai kuma da sirri cewa wannan bayanai za ta iya fitowa ne musamman dai wanda ya fito na baya baya din nan za ta iya fitowa ne ta bangarori guda biyu takaddun dole dai sai ta fito ta bangaren gwamnatin jihar Kano wanda kuma jam'iyyar adawa ce ga jam'iyyar kasa ta jam'iyyar da shugaban kasa yake ciki jam'iyyar adawa ce ga jam'iyyar Murtala Sulan Garo da mai gidansa Dr. Umar Gandudi so ka koga cewa wadannan bayanai dole suna da alaka da wasu gwamnati a wasu matakai musamman irin na na jaha kuma wadannan abubuwa na batun maganar kuɗa dan kanana kuɗa in kanana hukumomi da za a dauka a bayar da hannun dama a karba da hannun hagu ai kowa ya san kusan gwamnonin eh gwamnonin kasar nan duka kusan abubuwan da suke yi kenan kuma murnan da ake yi na samun wannan yanci da kananan hukumomi suka samu za a ranga ba su kudin su kai tsaye bai wuce dama saboda a guje mu irin wadannan abubuwa da shauran su ba so ina so in tabbata maka da cewa dan bello ya zama jarumi gwarzo a gurin al'umma kuma gwamnati idan ba tare da gaske ba na ganin fitowa ta dan in ka ce da ka kama shi wata kila yana da hujja har kari dai ka kama shi ka ce ka kai shi kotu to in ka kai shi kotu me kake tuhuma sa akai kana tuhuman shi ne akan bayanan da yayi shi kuma bayanan da yayi ga takaddu da hujjoji wanda ya dogara da su so kenan kaga wannan ta fatar cewa bayanan sa sahihi ne musamman wanda ya fitar na kwanakin nan akan Murtala Sulan Garo za ga cewa dukkanin bayanan da yayi za ga ga check din kudi ga sonan abun nan ga sonan bankin da aka turamwa ga sonan company da wasu abubuwa makamantar wannan haka da shauran su so wannan shine abin da yake ta faruwa Naam to ina ganin a uh, kusan tunda lokaci ya dan cin mana mm. ina ganin ga kuma masu kiraye kiraye suna ta kiran waya bari mu fara ji daga gare su Naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum Wa alaikum barka da yawa muke tare kuma daga ina To Hajjia Laure ta da fatan za ta kai ta lokaci ya riga ya tafi to haka ne to abinda ni zan yi magana akai shine bai wuce gaskiya halin da mutane suke ciki ba game da wannan yayinwa da ita gwamnati take yi wa al'umma su ji tsoron Allah su yi abin da za su yi zan can za a yi za a yi faba shi bane mu gani a kasa shine magana kuma dan Najeriya musamman arewacin kasar nan ba zai juri daukar cewar kullun a cikin gwamnati ne ke ba su fitar dukiyar mu dan Allah dan annabi su ba mu dan tama a ce za a dinga mana tallafi ko yanzu a kasar nan ba shi bane mun je shugaban kasa ya fito yana cewa wai za a yi za a yi to duk wannan mu ya zama tsakuniya ne a gurin mu su fito mana da dukiya a ba mutane mutane fa suna mutuwa ba to zan su suna cikin wadata suna ci suna koshi shi kenan ba za su ji tausayin ta na kawa ba kullun ko yake mana dukiya ba ta kubo ba komai ba anan din mu ne nama ne kasar mu ta ba mu amma mun kasa samun yancin da za a samu a ji tausayin mu mun ji tun dogare suna cewa wai 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 an fito zanga zanga akwai wayan da suka dauki nauyi to a ke in dai akwai yan siyasa da suka dauki nauyin yin zanga zanga ai suna daya daga ciki din da mun ga inda suka fitar mata sama da miliyan kaya suka ba su takarda da sunan jahar barnama a ciki aka go aka yi zanga zanga wa akan za a ba su buhu daya da kudi kuma alhalin ba a ba su ba da an ba su ma da ba za a ci su ba amma kanan ba a ba su wannan ba suka fito suka kwaramta wa duniya cewa gwamnati ce ta dauki nauyin su to kenan su ma sun zama yan siyasa masu taukon mutane su suka fara yi in ma wa'an su sun yi kokkoyan su suka yi dan haka su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su fitar mutane a cikin kankin rayuwar da ake aka samu a cikin Allah bai tsora mana ba wallahi su suka tsora mana kuma Allah ba zai ba su ba ku tashi lafiya to muna godiya Hajjia Laure Ahmad Garkwara Tinku Naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Dawa muke tare kuma da gaina sunana na alhaji bashir ta wada gwande daga na fadar zahar gwande to tare da fatan za ta kaita saboda lokaci a ta kaiti ina muku fata alkhairi lalle yana kuma ban kada ban kada da dan dole ke alhamdulillah wallahi wannan addu'in da aka fara wallahi tafsirin su ne kuma wallahi in Allah ta aka fada da da wannan salloli da wannan addu'i to abin da za mu ji a kasar nan da abin da za mu gani Allah da alheri za mu gani kuma wallahi tana kai kwantar da hankalin sa da sanni ko mai zai zo musu haƙar kashin sa kuma wallahi sai an zo an ce wala zo ka tsaya ta kara ya ce a a za mu zo wannan gaban ko Allah ya da kuma tana ka kuci gaba da da wannan za ku ga sauki a hannun Allah yake kuma Allah ne ne ba da sauki kuma duk wannan ban kada ban kada yanzu aka fara kuma za mu gan su cur da cur 
kuma tana kai wanke Qur'an ta wallahi ya abun da ya dace kuma duk wanda ya rike tun daga kan kansula har kai shugaban kasa tab mutan za su duk wanda ta bar tauna da kare sake komawa mu samu wanda suka dace duka mu kai su mu sunni sabon zugi kuma mu ci gaba da addu'a don Allah da zamu ga alheri a kasar nan a tashi lafiya na go to muna godiya Haji Bashir daga Atudun wadan Gombe Naam assalamu alaikum godiya abu ga kan ta sai
Toma kache Roma, wala babu chalam tu guda tu mo chala kano ma kuhusu aya. Yangu ma kwa ishishi ya guda manjeri dunia. Amata hasa gumna na kuna pana nje shifa aki wa inki ya dashi gumna noma. Farming gumna. Ai ai je wana Abdul Fatah kaha na chela njeri la kwa kaha na chela njeri la boko mezi ya watu mbele kaka kaha na ba amamu de ba mugeni ba ina e zap e wata waka abende ba na na chaki kwa chelo kaza me kando wola abende ba da buhu da yuko dushe ba cha yuko mwa ba chota ba amari da chelo kaza me ina na chaki abende ba da buhu da yuko abende ba da chelo buhu da yuko dushe ba ni ina zo wata mbele ba inua. Ache ba kama nami, mano nami zua ina ga enta adhusunda mimi, adhusu bata yena ji yena geni ba ichi wa kala, yezi kado ba ataka kando bora yezi ba mje kwa na, yezi ji ya, muda yezi kado ka asuki a shida kando bora, ni nini zia kwa tamu na mazungu wa yezi ma shinya hikarishin tadi dusa ba yangu ma, sio wazo mna hii yezi ba wanja sa ina zuka bula, haga hicho mata hii muna. To do Allah tu anu bumi yang bumi yang baik itu cewa aku deh nak pada abang nak buat apa apa. Orang dia waktu makan dia lupa aja meja. Wallah dia mesti kerja apa babu. Babu kau tak kau tak kau babu cari lagi. Kau kau nanti ada meja aku makan lupa. To dah aku dah dah aku dah dah ada binti dia aku makan lupa. Betul makan lupa ada kaya dina. To ayat agen sabu dah lalu kecik zaman babu aku muda ama baru muda kiki kerana kerja. Nama Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni kira nak kerja di Allah atau kita asal buat lokaj? Okay, tu dapat kerja di Malaysia. Ya, di Allah di Allah. Nam. Waduh, aku ini macam ada bapa bapa yang tak ikut kuliah. Tiada mama yang ikut kuliah, muda yang ikut kuliah. Dia anak orang dekat. Waktu kita kemas dah ada orang dekat. Eh, apa macam waktu kita? Ada ada orang dekat. Kita ada orang dekat. Waktu yang sah ke ayam? Biarkan waktu kita sah ke apa ko? Saka ya saka ya ni. Nekwa ya saka ya baadhi ya mto hivi kwa mto kwa kodi ya bunda bunda siku kwa mto hanu kwa mto hivi kwa bunda hivi. Kwa kasa sumo sopa shimbiki ni. Nne mukumba na alikiri na taka kula kia. Tuo mna ugodi ya kwa rede kesi. Nam asalamu alaikum rahmatullah. Tu a hana rovu kaji kira eda banda banda kasa sada banda banda kasa na me toka chini me dakai a aluma governor aiki tiki ire na governor tina siasa kuma daga tiki abuwa abende yemo wana dedi ra gachu ya bashi ne dedi mwenye ba kwa dedi kasi kwa 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 da kwatan tayin adalci akan wannan abin da kake so kai da shauran su so kuma da abin da mutun ya cancanci ka bashi dan ka bashi wannan abin na cancanta ko na girmamawa ne ko kuma kai crediting din sa saboda wannan ka bashi wannan dama abin da ya cancanci a bashi ne aka bashi ina ganin ai babu abin da zai ragi mutun ko wani amma kamar ko kada in ka dauka kamar batun abin da ya shafi batun maganar shi Bella Masari ai nayi magana akai cewa ina kallon da naga dan sa Ambasho matsayi wande kidele na matsayi yangu komisiona ana abuja ba bumbana taraya ina jinsi mikirembe fa inchi magana kwa 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 idan ba ka da hujja da wata madogara akai to ba zai yi ka fito kai tsaye ka ce ayi gwamnati tana da hannu akan abu na tsaron shawaran su ba yanzu ka kuma sali irin abubuwan nan da shi dan belle dinga ban kadowa shi kansa dan bellan saboda a dauki maganar nashi da muhimmanci ai in yayi zai dauko ta kadai nuna cewa gashi lokaci kaza an yi kaza in ya dauko zai dauko hujjoji ya ci gashi kaza da shawaran su kaza dalilin da yasa kaza da ta kaza da shawaran su kuma shi yasa ya tasiri a jama'a tana eh tana tasirin ta kusan akan abubuwa guda uku ne na farko yana ilmantar da al'umma wana nkule ndeka mata adawka ayi hanya kamara video nde yei nde yeke bayani akam kasa pungkuti na bilia na trillion shashida wanda da ayi hanya kalaba legos coastal highway dinda ayi ayi magana akam chiwa mwema kwa ayi wana ayikin ayikin zaate ya asibiti kaza akam kuti kaza zaate yi mkarantu kaza akam kuti kaza zaate bada ruwa akusang local government in nigeria guda kaza akam kuti kaza kaga wana ilimantar wani toke na wana abanda batura yeke kena shishini misplacement of priority wanda kata wiki abanda Bashi na mahi manchi Ba mahali nsa ba kasa kasha abande ki mahali nka awana abu da shawransu So nza kai budget kwa kuma amata emu na al umar kasa Seke duba ka gani hanya na edi ama al umar kwa yungwa Taskiani Nka toki trili ya ngomo shashida na masali Kasa kata chikin harika numa Denka numa abinti gwa nita shika chikin harika numa nda shawransu Taraktu kata nao da asya 
a kowane jaha muna da senatorial district guda uku uku gwamnati na cewa kowane senatorial district din nan senatocin da ke wannan da gwamnonin da ke wannan jaha an ware wannan noma ne wanda gwamnati za ta yi da kanta ka gani abincin zai burata a kasan ko ba zai burata ba za a kariya a farashin abincin da in kasuwa suke da shi ko ba za a kariya ba ka ko ga in abinda da gwamnati za ta yi kanta na farko za ta tsar wannan noman nata za ta sa ido akan wannan da shawaran su ma'aikatan gona za su iya aikin hadin guyuwa duk kasan nan gaba daya babu inda babu ministry of agriculture kware da gaskiya natural resources so irin wadannan ma'aikatu za a iya hadin guyuwa da su da gwamnati tare yayi aiki wanda zai iya taimakawa al'umma gaba daya da shawaran abubuwa muka mancin wannan so duk abinda za ka yi zamantu akwai hujja akwai madogara wanda za ka iya dogara akan ta da shawaran su na'am to honorable muna godiya kware da gaskiya da amsa wannan gaita da kai fatima gareki to masu kallon mu duka duka annan zamu nana da tabar mai shirin namu sai mu kara duwa da ku a wani mako ni fatima muhammadu ndi nake cewa da ku a huta lafiya to wannan haka yake masu kallon mu duka duka abin da ya samu kenan a cikin shirin amma da dan hukumar gudanar wani gidan talabijin na kaftan hausa sunan abul fatah sanan jagoran ce shirin sai kuma bakon namu wato honorable kabir muhammad wato wannan bisa ne da buhun kararan abuja mai shiri da fashin baki a kal amura na yau da kullum sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa mala umar muhammad gumbe nake wani fatan mu cikin goshin lafiya assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu